はいどうもキックボチャンネルのキックです今日はですね2024年の5月の9日にですね先行公開されたホンダの新型フリード以前の動画ではですね、えー、先行公開の会場の様子をご紹介させていただいたんですがその時の様子は、えー、こちらの動画をご覧くださいえっと今日はですねディーラーに実車が届いたということで早速見に行ってきましたので実車をご紹介しますまずフロントですが直線的なデザインになっていてどちらかというと落ち着いた印象ですねヘッドライトもですね以前のちょっと釣り目だったものから優しい印象のデザインになっていてちょっとファミリーを意識した穏やかなデザインになっているのかなという感じですねホイールもですねセンターがブラック塗装でスポークがアルミの素地ですねシルバーになっていてこちらもシンプルで可愛らしいですよねボディなんですが全体的に四角くなった印象ですねホンダさん曰くあくスクエアな形状にすることで室内のスペースをしっかり確保したということでしたミラーはウインカー一体型でサポートミラーがついたタイプですね、まあ、箱型ということで視覚もしっかりフォローしてますねはいでは後ろに回ってみましょうまずテールランプがですねすごく小さくなって四角いデザインにキュッとまとまってますよねこれすごく可愛かったですシンプルでいて飽きのこないデザインになってますねこの車にはですね、えっと、オプションのリアスポがついてましてでこれあのワンポイントなんですけれどもやっぱ落ち着いたデザインからちょっとスポーティーな感じに仕上がりますよねで、えー、ホンダさんの新しいハイブリッドにはこちらの EHEV ですかねエンブレムがしっかりついてますテールランプスクエアデザイン本当に可愛いですよねサイドはですねウィンドウも広くて箱型のデザインをしっかり生かしているなという印象ですねエクステリアは今見てきた通りでこう個性的という感じではなくて、まあ、落ち着いたイメージ落ち着いたデザインっていうのが好みの方は嬉しい変更なんじゃないでしょうか全体的なサイズは、えー、全長が4310で全幅幅ですね幅が、えー、1695高さが1755とで全長が4 5センチ長くなってますが、えー、しっかり5ナンバーサイズでサイズは大きく変わってないという形ですねでホイールベースも2740と先代と一緒で、まあ、取り回しの良さはしっかり引き継いでますねはいでは内装の方見ていきましょう、えー、まずフロントのドア周りなんですけれどもえー、こちらですね、ハードプラですね。ここがハードプラで、ここがソフトパッドですね。でこちらもハードプラ。ビーカーがここについているという形ですね。でボタン類は、えー、特に過色もなくシンプルで使いやすい作りになってますねでドアノブの方が、えー、シルバーですねシルバーで過色されている形ですねはい続いてシートなんですがえー、ここがファブリックと、えー、膝下が、えー、合皮ですね合皮のコンビになってますねで背面もですね、えー、色違いのファブリック上の方が黒くて、えー、という形ですねでシンプルだけど普通におしゃれですよね、まあ、これぐらいの落ち着いたカラーがちょうどいいのかなという気がしてますシートの調整機能はですね、えー、基本的に手動ですね、えー、こちらでシートの高さの調整が上げ下げができるというのと、えー、あとは背もたれの調整ですね、えー、こちらがここにあるという形ですねで、えー、シートの前後はこの膝下のレバーでの調整すべて手動という形ですね
はいでは乗り込んでいきますまず目につくのがですねこのカラーリングされたドリンクホルダーですねえっとこのサイズだと、えー、まあ普通の、えっと、ペットボトル、えー、缶等々は入るんですけれども、えー、500の紙パックは難しいかなという感じですねこれ色が違うのおしゃれですよねでこの車についてたナビが、えー、11インチでしたで操作ボタンはですね画面下に物理でついていてこちらはこちらで操作しやすそうでしたねでその下にですねエアコンの操作パネルがここに集約されてました風量や、えっと、温度はですね、えー、つまみになっていてすごく操作しやすくて、まあ、運転しながらでも、えー、目視しなくても操作がしやすいデザインになってましたねで、えー、シフトレバーは、えー、旧来型の前後の、えー、シフトレバーですねと、えー、こちらが電子の、えー、パーキングロックと、えー、ブレーキホールド機能とでエコモードの切り替えボタンもついているということですねセンターコンソール下には、えー、USB-C の、えー、充電ポートが1つと、えー、12V の、えー、シガーソケットですねこちらがついているとでこの下が、えー、物入れなんですけれども結構奥が深くてですね、えー、いろんなものがしっかり入りそうな印象でしたねこれは2段になってましたねまたですね現行のフリードと一緒であのフロアがフラットになっているので運転席と助手席の間からですね後部座席にアクセスすることが可能になっていますちょっと狭くはあるんですけれどもこちら行ったり来たりできるデザインになっているっていうのは素晴らしいですねでハンドルなんですけれどもこちらはですね小さくなくてですねまあ、とはいえあの大きすぎないサイズ感なんですけれども、えー、細めでどちらかというと女性でも握りやすい運転しやすいサイズ感なのかなという印象でした左側にラジオであったりステレオであったりのボリューム AV 関係の操作関係がこちらに集約されていてで右側にはですね運転機能安全機能等々のボタンが集約されているという形でしたの席側の前なんですけれどもここはですねざっくりと大きく物置が作られていてでその前ファブリックになってるんですけれどもここがですねパカッと開いてですね物が収納できるとこんなスペースが、えー、作られてましたグローブボックスもですねしっかりスペースがあってまあまあ書類等々こちらにしっかりしまっておけるスペースも別にありましたと。いう形ですねエアコンの吹き出し口なんですけれどもシルバーの加飾がされていて最近のホンダさんこのデザインで統一してきてすごく可愛いですよねでこちらが、えー、ハンドルの位置調整ですねチルトテレスコなんですけれども結構ですねしっかり可動域があって、えー、自分のポジション作りやすいような形ですねでえー、運転席の右下なんですけれどもここにはですねスライドドアの、えー、開閉のスイッチがついているという形ですねでその下には、えー、給油口とボンネットのを開ける、えー、ノッチ、えー、レバーがついてますでここがエンジンのスターターボタンですね物理メーターは全て排除されていてこの走行情報を表示するマルチインフォメーションディスプレイになってます。でまあ、走行距離等々はもちろんなんですけど、こうさらに設定で、えー、ナビ情報を表示したり、エネルギーフローであったり、四輪の駆動状況などもモニターできるということらしいです。ベルト締め忘れてますよとか、そういったアラート表示もしてくれるっていうのは嬉しいですね。
はいでは後部座席を見ていきましょう後部座席はスライドドアですねで、えー、シートなんですけれどもこちらはですね運転席と同じく、えー、ファブリックと、えー、合皮のコンビですねでカラーももちろん運転席と同じ形にはなるんですけれどもシルバーとブラックのファブリックのツートンという形ですねで肘掛けもですね各シートにこれも運転席と同じくついているので使い勝手が良さそうですねそれでは後部座席乗り込んでいきましょういや乗りやすいですね開口部も十分広いし椅子も広いんでさっと乗り込める形ですね膝前のスペースもありますし頭上の高さこれも十分あるんですよねでさらにこの後部座席のエアコンめちゃめちゃ風量強くて、まあ、この日暑かったんですけれどもすごい冷えた風がですねしっかり後ろに回ってきてましたね全てのモデルについてるわけではないんですけれどもこれ後部座席を頻繁に使う方はこれはあってもいいかもしれないですね車内のライトは、えー、豆球ですねサイドのド,ドア上のハンドルもしっかりついてますねこちら戻り方が優しい高級仕様ですねこれ嬉しいですよねさりげなくで、えー、サンシェードももうしっかり、えー、ついてますね後部座席窓がでかいのでサンシェードはありがたいですよねでこちらドアノブですねで鍵の開け閉めもこちらでできるとでこれが、えー、ウィンドウの開け閉めですね下で開ける上で閉めるという形ですねでドアノブの下にですねドリンクホルダーがついてますこれしっかり500のペットボトルも収納ができるサイズですねこちらは、えー、両方のドアについている形ですドアの内張りドアパネル自体はハードプランになっていてこまあ小物席ファミリーで使うにはちょうどいいのかなという形ですねもちろん後ろからも運転席にアクセスができる形です。こナンバーサイズでこの広さ、すごいですよね。視界もですね、後ろからもめちゃめちゃ良好なんですよね。素晴らしい。後部座席へのアクセスなんですけれども、シートとシートの間のウォークインのところから後ろにアクセスもできるんですけれども、こういった形でですね、椅子を前に出して、えー、背もたれを前に倒して乗ることも可能です今後部座席ちょっと倒してるんですけれどもこういった形で、えー、後ろにアクセスすることも可能ですはいではラゲッジスペースを見ていきましょうこちらはですね、えー、パワーバックドアではなく、えー、手動のタイプですねどのモデルもですねパワーバックドアの,あのオプションはないそうですで、えー、まず2室こちらすごい容量ですね片方椅子を跳ね上げてるんですけれどももう片方はですねそのまま、えー、椅子は跳ね上げずに置いてあるんですがこの状態でもですね天井高があるのでかなりラゲッジのスペース確保できそうです、まあ、営業さんはですねこの椅子は寝かしたまま使ってもらっても全然大丈夫ですよということだったんですがやっぱりですねこれ2室使うとなったら跳ね上げて、えー、その機能十分に使っていきたいですね寝かすと、えー、どうなるかちょっとやってみますがよいしょこういった形ですねまあこれでも
十分に必要量ありますねいや広い5ナンバーサイズのポテンシャルを十分に引き出したラケッジルームと言えるんじゃないでしょうかはいというわけでフリードエア内外装を見てきましたいや本当大きいですねこれだけのサイズ感だと実際走りはどうなのかということで、えー、続いて試乗の方していきたいと思います。電子初めてなんですよ。はい。で、ドライブに入れていただいて。で、今がニュートラルの一個下ですね。これですね。はい。で、右側見ていただきます。ブレーキホールド。はいはいはい。の意味で A のマーク、緑色ついてると思います。あ、これ。はい。はい。これ、オートブレーキになっているので、一回ブレーキで止まったら、今ブレーキ離していただいて大丈夫です。車はもう進まないのであなるほどなるほどで走り出す時にはで例えば前の車進んだよ、はい、信号なったよって言ったら通常通りアクセル踏んでいただければはあいますのでオートが切れるんですね自動的にすえすごいなるほどなので今日はちょっとオートブレーキ使っていきますって言ってもじゃこちら左に行きますのでじゃ今はえっとアクセル踏んじゃっていいですへえはいこっちですよねきますあーすごいあブレーキを離しても進んでいかないんですねですですなるほど信号を左に行きますはいこれ前に乗りながら、はい、後ろの,あのエアコンを切ることってできるんですかあできます今リアあな,ってるなるほどなるほど押していただければ切れるんですね、はい、ああなるほどなるほどそのリアクーラーを、うんまあ、つけるつけないというところでもやっぱり価格帯はああなるほどなるほどあとはもう本当に設定のところですよねじゃあクーラーが本当に必要なのか必要ないのかっていうところはいはいはいはいはい、うん、私のお客さんとかはどちらかというと納期優先のお客様がいてリアクーラー好きになりますって言ったらもうタイプもある程度もうリアクーラーつけるの選べないんで固まっちゃうわけですねそれだと納期も来年になっちゃうとうはいはいはいは別に今もついてないし、うんうんうんうん、に自分自身が乗ることだなるほどなるほどはいはいはい誰か乗ったとしても毎回も、ね、一気に冷やして、うんうんうんうん、にあのリモート操作が車できるようになってるので、うんうんうんうん、乗り越える前にエンジンかけてエアコンとか暖房つけておくことができるんですよはっはっはっはっはそれにしとけば中なるほどまあ冷やしたり温めたりはできるよと、うん、そうですねへえだからじゃあ今回は物置優先だから、うんうんうんうん、そういうことはなし。役らなしで、それでやる。なるほど。物置を早めにして、だから来月、もう早々に納車。はあ。7月の中旬ぐらいにも出来上がる。もうデリバリーは始まってる。もう始まってます。うん。まっすぐで大丈夫ですはい、まっすぐで。はい。でもずっとまっすぐ、今、上り坂はどんな感じなのか、で、足割り、ここのプッシュ性、確認していただいて、いうん、信号を左に行きます。はい。今結構なんだろうなだらかに道路越えてきましたけど、はい、変なふわふわ感ないっすねないっすよねないすごいや、うん、足回りはねめっちゃちゃんとしてますねすごいなここ左はい左になります、はい、今回まあフリード新型になっての作りの違いもこの部分あこのピラーがはい、うんうんうん、で細くで内側にで三角窓をちっちゃくちっちゃくしたとしても歩行者とかは見えやすいように。はいはいはい,はい、はい。窓を繋げたんで、より大きくは窓はなってる。なるほど、そうですね。前回はまあ三角窓の手前にあって、うんうんうんうん。もっと四角があった感じなんですね。はいうん、それがなくなったので、すごい。で、私たちもやっぱり、こう並べて乗ったんですよ。はいはいはい。旧型。うんうんうんうんうん。助手席、運転席、こう、両二台とも比べたらやっぱりこっちの方が。はあ。開けて見えるんですね、はい、ここのねピラーのとこの視界って結構ね、うん、左折右折の時にあの歩行者がねどうしてもそこに入っちゃうんで,そ,で、ね、やっぱそこがね見やすいのはいいですよねうーんすごいなガラスもあれですよね結構すごく広くて視界が
狭い感じは全くないですよねやっぱこのサイズにしてはめちゃめちゃあごめんこうこれじゃ左左ですねはい、はい、めちゃめちゃ見やすいですよね、はい、やっぱりフリードを検討してる方ってやっぱりシーンタ見てるああ、ですよね。そこと比べちゃいますよね。乗り込んだ時の室内空間、こっちの方が広いねってやっぱり。あの、めちゃめちゃ感じますね。言っていただいて。はい。で、だからこそ、私たちもこれ試乗車が来たんで、レンタカーでシーンタ借りたんですよ。はいはいはいはいはい。もう見てもらおうと思って。うんうんうんうんうん。で、私たちも実際に体感して、あ、もう確実に広さこっちなんで。そうですね。そうですね。だからごめんなさい、もう価格帯の件は負けちゃうなっていう。ああ、いや、あの、シエンタの。<笑>割安感すごいですよね。すごいですね。もうどうしても価格帯が負けちゃうんで、ただまあ価格帯ではない良さ。うんうんうんうんうん。やっぱりもう長期間乗りますよ、5年乗りますよ、10年乗りますよっていったところではもう全然。なるほど、そうか。そうなるとね。違いが出るんで。うんうんうん。いやあれですね。ちょっとした坂のところで止まってたり。信号で止まるときにブレーキから足離せるって不思議だけどこれは楽慣れちゃうと多分楽ですよねそうですよね、うん、今メーターも物理ないんですねでメーターもいろいろと切り替えはこちらでできるんでああはいはいはいはいはい例えばパワーモードとかいろいろとここでくるかもあこっちでできるんですねあトグルみたいなのがついてんだへー今どういう走りしてるのかモーターで走ってるのかなーっていうようなパフレのなるほどなるほどはいはいはいあそれ見たいパワーフローパワーフローじゃないですねパワーなんとかっていうのは、うん、私の方がちょっと見えるあそうですねこれですねおおこれでエネルギー配分がそうそうそう、えー、これめっちゃ面白いモーターで走ってますよと今モーター充電しますよとかはあ、あこれ向こうにエンジンもあるんですねちゃんとねエンジン頑張ってますの時はそれがはあえすごいあちゃんとあれなんですねあの標識読むんですねえー、すごいでこれあれですか速度の、えっと、アラートみたいなものもあったりするんですかえっと、例えば4 0キロの標識を読んでいて、うん、5 0キロ出てますよみたいなあそういう5 0キロ出てますよっていうのでなくて、うん、あくまで標識で40っていうなるほどなるほどなるほど視覚的にも、うん、いや出しすぎですよっていう案内とか、うん、そういうのは特にないうんなるほどなるほどなるほど、まあ、今4 0キロの道路ですよっていうのが分かるようになってるってことですね,ですね、はい、あそれはでもそれだけでも十分だなだからあとは追い越し禁止とか一時停止とかそういったところに標識が出るおえっとあのオレンジのラインとかそうそうそうそうへえ看板でこう追い越し禁止とかあ,ありますねはい読み込んで表示として出してくれるへえすごいな,なんかちょっとしたあれですよね見逃しとかあそうそうそうね、うん、あのよくあるのがあれですよね一方通行の、はいはいはい、<笑>そうって入っちゃいけないとか入っちゃうみたいないつの,あの矢印は出ないですけどうんうんうんうんへえ死にきしまくは出るっていうそのお仕事で使われるってことで、はいはいはい、本当右折左折が少ないんであれば、うん、渋滞追従機能っていってこう右側のボタンを使ってやる機能なんですけど、はいはいはい、もうスピード設定だけしてもらってあとはもう車が全部加速ブレーキ加速ブレーキ止まるっていうのを全部やってくれるんでえっと信号の停止は信号停止も車がやるえ本当こうやって減速していって止まって、はいじゃ止まりました。前の車が走り出したって言った時だけまた手元のボタン、はい、こう押すかもアクセルボンって軽く踏んであげれば設定してるスピードを上昇。ああ、最初のスタートのところだけアクセルを踏んであげてスイッチを入れてあげると、うん、このボタンを上でも下でもやれば、あ、あの速度を設定してあげると、えー、すげえな。すごいな。普通に運転しやすいですね。ありがとうございます。あの。耳たぶみたいのついてるじゃないですか。あ、それでもあれなんですね。あの、後ろの、なんて言うんでしたっけ、うん、ブランド、うん、スポットモニターもついてるんですね。モニターというか、あれか。あ、タイプによってこれもつくつかないので。ハエアの EX が、ついてきます。うーん。マジビューとかついてくるともうこれが。あ、そっかそっかそっかそっか。マルチビューモニターがついてるとそれもついてくる。はい、ってことは、えっと、クロスターはついてこないんだ。クロスターの、そうですね。で、6人乗りの、やつだと、うん、ついてきたと思います。うん。ちょっともう一回確認します。はい。そ五人乗りはついてこなかった。うん。で、あとはただ、今
ップがなくても、うん、そのリアカメラで安心プラスっていうのをつければ、はいはいはい、ナビが免除でお知らせしてくれるんですなるほどなるほどうんうんうんうんうんそういう機能としては、えっと、プラスオンで入れられるさっきの話ですねなるほどあとリセール考えるとどうなのかなっていうのもあってリセールだと今のは正直、うんうん、あんまり変わんない、うん、変わんないし、うんうんうんうん、やっぱり購入金額がハイブリッドの方が高いのでそうですね、うん、下乗り価格もそれなりにやっぱり高くはありますがガ、うんうん、セリンタイプの方が比較的金額が落ちにくいっていうのも今現状まだあるんですよあそうなんですね、まあ、理由としてはもうそのこれ頭からで大丈夫ですか頭から大丈夫です海外の方にこう向けてとかはいはいはいはいはいだから車を買っていく感染者ってなるのでただ車を10年乗りますよってなったらハイブリッドにしてもいいのかなうんうんうんうんマルチビューカメラああなるほどなるほどああ、ええ、十分ですね。もうちょっと待ってた方がいいかな。大丈夫かな。全然全然大丈夫です。ですでまあ、ええー、カメラつければ、うん、ここにボタンがあって、フロント。おお、おお、おお。サイド、右下、左下のアルミのところですね。はあ。確認が取れるな。ええー、すごい。例えば、サイドだけ、フロントも全周いらないな。うん。これフロントの映像っていうのが。すごいな、これ、今、パーキングだから話していいですよね。サイドあこれでサイドなんですねでさっき走行してもらったのがエコモードで走ってるので、はいはいはい、より加速性能っていうよりは、うん、APO を抑えよくするための性能で走ってもらってます、うんうんうんうん、なるほど急いでる時とかちょっと加速欲しいなっていう場合はここの今エコボタン、はい、これ外すだけで加速性能を一気にへえ、まあ、でも今さっき坂登る時もそんなになんかパワー不足全然感じないしそ,うですかです、うん、そんなに登っていくしエコモードでもねなるほど。えー、すごい。ありがとうございます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。